അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാം പാർട്ട് സെറ്റ് എന്ന പാട്ടിന്റെ നാലാം പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പാഠം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തെ പ്രസക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ കഴിഞ്ഞോലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെ എക്സാമിൽ വരികയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിയൻ ബി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഡാൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ലെസ് ഡാൻ എക്സ് ലെസ് ഡാൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇത് നാല് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ പാർട്ടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബി പാർട്ടി കേൾക്കാം അപ്പോൾ എ പാർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എയിലും എയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലോ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇതിനുള്ള എഴുതും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പിന്നീട് എന്തൊക്കെ എഴുതും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതിൽ നാലും അഞ്ചും രണ്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അവ ഒരു എണ്ണയെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ നാല് എന്നുള്ളത് രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ടിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ ഒറ്റ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഇപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ എ പാർട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചെയ്ത് നോക്കാനോ ബി ചോദ്യത്തിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം വായിക്കാം അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതില് രണ്ടിലും ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരണ്ട അപ്പൊ ഇതില് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളില് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഈ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ഷനും യൂണിയനും ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ലെസ് ഡാൻ എക്സ് ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ആർ എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് ആറിൻ്റെ അർത്ഥം റാഷണൽ നമ്പറിനല്ലല്ലോ റിയൽ നമ്പറിനാണ് അത് മാറിപ്പോയത് ഇവിടെ ആറിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരം നമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ആർ റിയൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ റിയൽ നമ്പർ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു എന്ന് എക്സ് എന്നുള്ളത് ടുവിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ തന്നെ ഫോർ പെടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതിൽ തന്നെ നാല് പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണോ അല്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേഗം ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റിയൽ നമ്പറിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള റിയൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് നാലല്ല അത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ
5 ഉണ്ട് 7 ഉണ്ട് 9 ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി b ഡാഷ് b ഡാഷിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് 2 3 5 7 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പ്ലിമെൻ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടാവുക വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫൈവ് ബിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വരില്ല പിന്നെ സിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ടിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പതും രണ്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ നയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് സൈഡ് തു ഇത്ര ഇപ്പോൾ എത്ര വൺ നയൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തു ഇത്ര എത്ര അതും വൺ നയൻ സോ എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഹെൻസ് പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻസ് പ്രൂഡിന് കൊടുക്കാൻ വെരിഫൈഡ് കൊടുക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വെരിഫൈഡ് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വെരിഫൈഡ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് എങ്ങനെയായാലും മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് ഇറക്കാം ശരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റി ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് വിത്ത് എൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദെൻ എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള സെറ്റിലത്തെ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് പോലും ബി എന്നുള്ള സെറ്റിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആരും ഇല്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ നമ്പർ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സെറ്റിനെ വിളിക്കാം അത് ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ആണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പം എയിലും ബിയിലും ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ ഒന്നും പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പം ഒരു നമുക്ക് എയില് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് വെക്കുന്നത് ബിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കും നാലിന് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചാൽ പോരെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അത് അവർ നന്നായിട്ട് ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റുകളാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാമില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ വെറുതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെക്കാട്ടും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാർച്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാർച്ച് ആ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ എ പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബിയും സിയും ശരിക്ക് വേറെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ പാർട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഫ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി സി ദെൻ റൈറ്റ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമൊരു വലിയൊരു സെറ്റ് വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എം ടി സെറ്റ് എഴുതാം ഏതൊരു സെറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സബ്സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സബ്സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എം ടി സെറ്റ് എഴുതാം ഏത് സെറ്റ് തന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാം ഒരെണ്ണം വരണ്ട് എ എന്ന് വെറുതെ എഴുതി വയ്ക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റല്ലേ ഇത് പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം ബി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് സി എന്ന് എഴുതാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബി എന്ന് എഴുതാം എയും ബിയും കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബിയും സിയും കൂടിയിട്ടുള്ളതാക്കാം അതിന് ശേഷം സിയും എയും കൂടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത്
ടെൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വട്ടം മുഴുവൻ വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ടെൻ വേഗം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ബി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി എന്നുള്ളതിൽ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ലെവൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഈ ഒരു വട്ടത്തിനുള്ളിൽ എന്താ പറയുക ടു ഫൈവ് ലെവൻ ഫോർ ത്രീ ത്രീയും ഫോറും എഴുതണമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എയിലും ഉണ്ട് ബിയിലും ഉണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളത് രണ്ടിലും എഴുതാം അപ്പം ഇതാ എ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ബി പാർട്ട് ആയിട്ട് വേരിഫൈ എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സിപ്പിൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ടിലുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ലെവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് വരും പക്ഷെ ഇതിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യു മൈനസ് എ യൂണിയൻ ബി ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വരും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചും ആറും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും വരില്ല പിന്നെ ഏഴ് വരും എട്ട് വരും ഒമ്പത് വരും അല്ലേ പത്തും പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വരും പതിമൂന്ന് വരും അതോടുകൂടി ആ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം പിന്നെ എ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് വൺ ടു പിന്നെ ത്രീയും ഫോറും ഏഴിലുണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് ഏഴിലുണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഏഴിലുണ്ട് ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി പിന്നെ ബി ഡാഷ് എന്താണ് ബി ഡാഷിന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വണ്ണ് പിന്നെ ടൂവും ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും അവിടെ ഉണ്ട് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പിന്നെ ലെവൻ വണ്ണ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇനി അതിന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലും ബിയിലും ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടിലും ഇല്ല മൂന്ന് നാലിലൊന്നും ഇല്ല അഞ്ച് ഇല്ല ആറ് ഏഴ് രണ്ടിലും ഉണ്ട് എട്ട് രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടിലും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിലും ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് രണ്ടിലും ഇപ്പം ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഹെൻസ് വെരിഫൈ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോമ്പിയൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എത്ര നമ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എ യൂണിയൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെ സോറി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയായിരുന്നു അത് മൂന്ന് നാല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടിലും കൂടി കണ്ട് ത്രീയും ഫോറും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പെടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പെടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ ഓഫ് എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എണ്ണിയാൽ മതി ത്രീയും ഫോറും അല്ലാതെ അല്ല എല്ലാം എണ്ണ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന വെൻ ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൽ വന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എസ് ടാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആൻഡ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്
ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ സെറ്റ് എന്ന പാഠം അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും